Es ist immer wieder großartig. Es ist immer wieder eine große Freude, wenn man nicht zuerst dieses Paket in den Händen hält, sondern zuerst einen schönen gelben Zettel in den Händen hält, obwohl man wieder zu Hause war, obwohl man darauf gewartet hat, sehnsüchtig und der Postler nicht einmal geklingelt hat. Ja, ich könnte mich darüber aufregen, aber das würde mein Stimmchen noch weiter kaputt machen, wie es eh schon ist. Ich kuriere gerade noch eine Erkältung aus, wo ich, ja, ich möchte nicht übertreiben, aber ich wäre fast daran gestorben. Jeder Mann kennt das, eine klassische Männererkältung ist nichts, mit was man spaßen sollte. Deswegen wäre das jetzt heute auch nur ein kleines Unpacking. Ich werde die Details und das ganze, die ganzen großen Abenteuer dieser schönen Boxen dann in einem separaten Video präsentieren. Aber ja, Hardbox. Unpackings. Unpackings mögt ihr. Aber ihr mögt auch jetzt wahrscheinlich wirklich die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Denn das letzte Video schoss durch die Decke. Also wirklich so schnell war ich noch nie auf so viel Aufruf, auf jeden Aufruf zahlen. Und wir nähern uns auch den 500 Abonnenten. Großes Dankeschön hierbei. Auch wenn ich gerade meiner Begeisterung nicht wirklich ähm, kundtun kann, aufgrund eben eh schon wissen. Ich möge, lasst euch in gewisser Zeit, es freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass ihr anscheinend meinen Stuff gerne mögt. Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Video nicht ganz so äh, durch die Decke schießen wird, weil halt einfach, ich denke einfach, der... Der Schnitt an Hardboxen-Fans ist ein bisschen kleiner als wie der Schnitt an, an der, den Zuschauern, die gern mich über Musik und Festivals reden hören. Und das ist auch voll okay. Aber hier soll jeder ein bisschen auf seine Kosten kommen. Also diejenigen, die etwas mehr über Musik hören wollen. Ich kann euch etwas sagen. Es ist neben dem, neben dem eigentlichen ähm, Vierer-Tape-Paket vom, vom Sascha sind nochmal vier Tapes dazugekommen. Und es kommen, glaube ich, noch einmal vier Tapes. Das wird, ein gro das wird eine große Tapefeier geben. Dies, das wird, das wird dieses, dieses Jahr definitiv noch stattfinden. Aber heute eben, wie gesagt, AVV, große Hardboxen. Wer damit nichts anfangen kann, alles kein Problem. Alles gut. Aber man muss auch wieder einmal diesen schönen Dingen Raum geben und sich entfalten können. Und wieder einmal die Erkenntnis bekommen, dass anscheinend AVV wieder einmal ähm, den Anbieter, bzw. wieder weiterhin den gleichen Anbieter hat an Verpacker wie zuletzt, denn für den leidenschaftlichen OVP-Sammler haben wir hier einmal leicht sehr das Wort unseres Sponsors, aber haben wir hier wieder einmal keine Verpackung um die Hardboxen. Ein OVP Sammler wird, der wird das etwas schade finden, aber man möge ihn trösten, denn wir haben hier die neue, den neuesten Badge der High Grade Collection und wir haben hier auf jeder einzelnen Disk, das ist jetzt eine große, das ist die erste große Neuerung, wir haben hier auf jeder Disk diesen Sticker oben, also diesen Imprägie, diesen eingebauten Sticker im Frontkauer und die hier beispielsweise bei Body Keepers. Es handelt sich hier, glaube ich, das erste Mal eben im gesamten Batch um Blu-Rays. Der Preis ist gleich geblieben, aber es sind endlich mal, man hat endlich, man hat endlich das Upgrade zu Blu-Rays geschafft. Wir, wir, wir gehen es einfach mit durch. Wir haben hier mit einem, ja eigentlich doch, ja es ist eine Mischung aus leicht trashig, aber doch schon relativ schön Body Keepers mit der Nummer 122 der High Grade Collection. Dann haben wir, und das freut mich absolut ungemein, ach du Schande, das ist, das ist, das ist großartig, das ist herrlich, äh, Doppelpack Cover Motiv zu Stephen Seagal's The Patriot. Das sieht absolut toll aus, das werden wir, das werden wir wenn einmal meine Monitore nicht so brutal spiegeln, wenn ich die Jalousien auch wieder aufmachen kann, bevor mir alles hier in die, in die Augen blendet. Genauer zeigen. Wir haben hier, oh, und das ist die Nummer 125 der AVV High Grade. Und jetzt einfach einmal nur schon schön veranschaulicht. Das sieht einfach, wenn man es ins Regal gibt, einfach schön aus. Und man hat hier auch neben dem, man hat hier auch bei The Patriot eine Änderung am Spine, jeweils dem Frontmotiv entsprechend auch das Tit, die, den Titel am Spine. Dann haben wir. Das sieht wundervoll aus, obwohl ich eigentlich nicht so der große Freund von solchen absolut hochdigitalisiert bearbeiteten Covermotiven bin, aber 
Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Und ich weiß von AVV, da kommt im Dezember noch einmal ein großer horrorfilm patch auf uns zu. Das freut mich sehr. Die Nummer... Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ne, alles gut bisher, alles gut. 120 kommt jetzt mit American Poltergeist 4 in diesem schönen digital bearbeiteten Motiv. Ich, ich, ich finde das nett. Ich finde das richtig toll. Das gefällt gut, das gefällt fein. Das kann man wirklich so sein lassen, das passt super. Das ist 125, das ist die 120, da haben wir die 122. Wir geben das gleich so richtig schön in Reihe und Glied, dass das dann auch im Regal so schön ausschaut. Ein weiteres digital bearbeitetes Cover, wo ich, wo, ich, wo ich die Flammen jetzt hier auf der Seite sehr, sehr toll finde. Und wir haben hier die Nummer 121 mit diesem schönen Schmuckstück, Ouija Scenes. Also ich finde... Ich bin Freund davon. Ich bin Freund davon, weil ich weiß, ich glaube, ich könnte mit ein bisschen ähm, einem Photoshop-Geplänkel das Ding, denke ich, auch nachstellen. Das könnte funktionieren. Mit der Flammen, mit dem Ouija-Brett da vorne, mit der, mit der Ilse da vorne. Das kann man, äh, Freunde von quasi digital bearbeiteten Artworks sind hier definitiv bedient worden. Die Nummer 121 ist das, sprich, das kommt genau zwischen American Poltergeist 4 und Body Keepers rein. Und jetzt, was bist du? History's Most Ruthless Barbarian Has Returned. Ich habe ganz vergessen. Ich habe etwas komplett vergessen. Irgendwas haben sie bei den Boxen geändert. Irgendwas haben sie bei den Boxen, glaube ich, geändert, denn die lassen sich jetzt ein bisschen schwerer öffnen. Und haben aber auch einen schöneren Klang. Und im Innen drin habe ich hier eben die Blu-ray Patriot Version. Aber die hören sich, finde ich, ein bisschen besser an als diverse andere davor. Ähm, wir haben hier übrigens bei, bei, bei keinen einzigen der bisherigen Filme einen extra Film dabei. Wir haben hier, hier vor allem bei diesen drei haben wir nur Trailer, Show und ähm, den extra Film Trailer zum Film dabei. Das ist relativ spannend. Wir haben hier auch wirklich nicht, wie man das sonst vielleicht kennt, von den, den High Grades eine, <lacht> pardon, eine mehrere Discs, mehrere Filme auf einer Disc, ähm, Disc de, oben, sondern wir haben hier wirklich alles einzelne Blu-rays. Das ist für den regulären normalen Filme Sepp eigentlich Standard, aber für mich als High Grade Sammler ist das jetzt eigentlich schon, das ist, das ist ein definitives Upgrade, was hier gerade passiert. Also generell finde ich das. Also die Boxen greifen sich ein bisschen besser. Sie haben auch, glaub, sie sind auch, glaube ich, vom Innenlayout sind, sind sie jetzt, glaube ich, auch etwas matter, kommt mir vor. Ich muss danach fragen. Ich muss da, ich muss alles darüber wissen. Hier auf jeden Fall haben wir die Nummer 123 mit sogar Making of dabei zu Attila. Auch wieder ein schön bearbeitet, digital bearbeitetes Art, ähm, Frontcover-Motiv. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Die Nummer 123 ist hier dabei. Und jetzt hier kommt wahrscheinlich die Nummer 124. Ja. Und die Nummer 124 kommt wieder in dreifacher Ausführung. Und. Wenn ich, mir hier, wenn ich sie hier so durchblicke, ja, hat alle, haben alle drei ihre Daseinsberechtigung. Definitiv. Denn ich glaube, das dürfte ein Krauses sein, wenn ich das richtig sehe. Und es ist auch definitiv ähm, schon in den Super Spooky Stories am Start gewesen. Ich rede hier selbstverständlich von Hellgate. Hier die Nummer 124. Finde ich ein sehr schönes Motiv. Und ich glaube, auch bei den Mediabooks gab es mehrere Varianten. Wir werden uns natürlich mit den einzelnen Frontcover-Motiven ähm, separat noch äh, in einem separaten Video auseinandersetzen, wo das alles herkommt und so weiter. Das weiß ich jetzt selbstverständlich nicht aus dem Stehgreif. So ein großer Maniac bin ich leider nicht. Aber wir haben hier definitiv, da bin ich mir sicher, in allen drei die gleiche Disk drin. Jawohl, wir haben in allen dreien die Blu-ray mit diesem Aufdruck am Start. 
hier haben wir eben auch ein bisschen ein ja, etwas geschmackigeres Frontmotiv. Und hier, das gefällt mir eigentlich vom, vom Retro-Feeling ja fast am meisten. Hier noch einmal Hellgate und eben nur Trailer und Artwork Galerie und die Nummer 124 eben. Also 120 bis 125 werden hier, wurden hier jetzt abgefrühstückt. Ich muss jetzt nachsehen, ob jetzt hier wirklich die einzelnen Nummern miteinander anschließen oder ob jetzt wirklich wieder ein Gap offen ist, der jetzt dann mit Dezember geschlossen wird. Ich weiß es nicht, aber wir werden es definitiv bald herausfinden. Gut, mein Hals bringt mich um, mein Kopf ebenfalls schon, ebenfalls fast schon, aber das muss man doch zeigen. Das sieht schön aus, das ist wundervoll. Aber for high grade, so sieht es aus, sind wir wieder am Start hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis die Tage. Das Abschluss fährt noch einmal der Leise Sponsor vorbei.